A referência bíblica mais antiga aos sete arcanjos está no livro de Enoque, um livro que, em algumas tradições judaicas, é amplamente rejeitado pela igreja. Estes protagonistas variam ligeiramente dependendo do texto e da fé, mas o denominador comum é que os arcanjos são mensageiros de Deus e as poderosas armas do céu. Já vimos nesse canal que eles não são os seres alados com cara de bebê que irradiam uma aura de calma que aparece na arte angelical da Renascença. Os arcanjos são guerreiros no céu e na terra. Existem sim histórias de arcanjos lutando contra demônios que abrangem muitas culturas. Histórias aterrorizantes de arcanjos atacando humanos. Hoje nós vamos estudar algumas ocasiões em que os arcanjos estavam longe de ser as entidades celestiais de que as crianças geralmente imaginam como são. Então, sentem-se aí, gente, que hoje lá vem história. Preste atenção nessa história. Rafael enterrou um demônio vivo no deserto. O livro de Enoque fala sobre a batalha de Rafael com o demônio Azazel e o destino de Azazel nas mãos do arcanjo, que é muito pior do que a morte. Sob as ordens de Deus, Rafael amarrou as mãos e os pés do demônio, encontrou um buraco cheio de pedras, jogou-o nele e o enterrou vivo no deserto, onde Azazel espera para ser jogado no fogo e queimado vivo. Lançai Azazel nas trevas, de pés e mãos amarrado, e ao fazer uma abertura no deserto que está em Dudael, lançai-o nele, e coloque sobre ele pedras ásperas e irregulares, e cubra-os com as trevas, e deixe-o permanecer ali para sempre, e cubra seu rosto para que ele não veja a luz, e no dia do grande julgamento ele será lançado no fogo. Um arcanjo foi enviado para atormentar Moisés por causa do prepúcio. Alguns dizem que foi um desejo verdadeiro matar Moisés, enquanto outros afirmam que foi apenas uma tática para amedrontar. Há uma história peculiar de um anjo do Senhor, que se acredita ser Uriel, sendo enviado para atormentar e essencialmente assustar o prepúcio de Moisés. Aparentemente, Moisés e sua esposa Zípora ainda não tinham circuncidado seu filho, e isso foi uma grande ofensa a Deus. Como a circuncisão é ditada no livro de Gênesis, Moisés estava supostamente a milissegundos de ser morto quando sua esposa pegou uma pedra fiada, circuncidou seu filho e lançou o prepúcio aos pés de seu marido. Moisés foi poupado. Gabriel vai tirar a sua voz se você não quiser ouvi-lo. O tema recorrente em muitos textos religiosos é que os arcanjos são mensageiros de Deus, bem como forças aterrorizantes por direito próprio. O arcanjo Gabriel teve a tarefa de anunciar o nascimento de João Batista a Zacarias. Quando a reação inicial de Zacarias foi de protesto, a raiva de Gabriel aumentou rapidamente. Ele disse, eu sou o Gabriel e estou na presença de Deus e fui enviado para falar com vocês e trazer essas boas novas. Mas agora, porque você não acreditou em minhas palavras, você ficará mudo, incapaz de falar, até o dia em que essas coisas acontecerem. Bom... Essa era a sua maneira de dar boas notícias. Uriel inundou a terra para livrá-la dos filhos das uniões anjos humanos. Embora ele não fosse o único contra a ideia dos anjos caídos, tomando esposas humanas para procriar, o arcanjo Uriel foi um dos quatro que falou e pediu a intervenção divina no assunto. Basicamente, Uriel e sua legião hipócrita não estavam nada felizes que os humanos e anjos estivessem se acasalando e produzindo uma raça de gigantes híbridos. Ele não estava pegando leve com ninguém também. Até mesmo, os humanos eram considerados culpados de contaminar a humanidade com essas uniões. 
e a ignorância não era uma desculpa aceitável. A existência dessas abominações cruzadas e o desejo de livrar o mundo delas levou a um grande dilúvio para limpar a terra. Aqui devem estar os anjos que se conectaram com as mulheres e seus espíritos, assumindo muitas formas diferentes, estão contaminando a humanidade e devem levá-los a se perder em sacrifícios aos demônios, como deuses. Aqui estarão eles, até o dia do grande julgamento no qual eles serão julgados até que tenham um fim. Samael tentou matar um bebê enquanto ainda estava no útero. O conflito entre os irmãos gêmeos Jacó e Esaú começou no ventre. Havia uma discrepância sobre quem nasceria primeiro e quem herdaria a terra. O arcanjo Samael, frequentemente referido como o arcanjo da morte, decidiu intervir e realmente pretendia matar o bebê Jacó, enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Mais uma vez, Miguel interveio e salvou o dia. Miguel tinha toda a intenção de queimar Samael, mas Deus decidiu que eles deveriam resolver suas diferenças no tribunal. Cada um deles desempenhava funções diferentes, mas necessárias. O arcanjo da destruição tentou tirar Jerusalém. Foi durante o reinado do rei Davi que um dos anjos do Senhor saiu para destruir Jerusalém. Arcanjos lideram exércitos sobrenaturais em batalhas sangrentas e estão preparados para o Armagedon. Mas acredita-se que eles não podem agir por conta própria. Com isso em mente, seria lógico que a ordem para destruir Jerusalém deve ter vindo de Deus. Mas, nesse caso, foi Deus que impediu o anjo de cumprir a missão de destruição em massa. E quando o anjo estendeu a mão em direção a Jerusalém para destruí-la, o Senhor cendeu diante da calamidade e disse ao anjo que destruía o povo, Basta, retire a sua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. O anjo destruidor massacrou um exército inteiro. A Bíblia hebraica fala de vários casos em que o Senhor enviou o seu anjo da morte para exterminar os inimigos dos israelitas. Embora a matança de todos os filhos primogênitos no Egito durante o que agora é conhecido como Páscoa seja a matança mais famosa, mas ocorreu uma ainda maior. O anjo salvou Jerusalém de uma invasão do exército de Senaqueribe em 701 a.C., mas não sem um banho de sangue brutal. Um total de 185 mil homens foram completamente eliminados em uma só noite. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre essa história. Vou deixar aqui nos cards para você assistir. Belial forjado carnificina em outros anjos. Belial é a personificação da maldade na fé judaica tornou-se um demônio por direito próprio, um dos melhores de Satanás, nada menos. Ele foi criado logo após Lúcifer e foi um dos primeiros a se juntar à revolta contra Deus. Miguel e seu exército angelical estavam empatados com Belial, cada um vencendo três batalhas de carnificina indescritível. Durante a sétima batalha, Deus interveio garantindo que Miguel prevalecesse e que Belial e seus anjos da destruição fossem destruídos. No entanto, essa vitória é atribuída ao arcanjo Miguel. O arcanjo Jofiel expulsa Adão e Eva. Embora não seja mencionado com muita frequência, o arcanjo Jofiel certa vez desempenhou um grande papel na história bíblica. Diz que Jofiel... Tinha uma espada flamejante que guardava a árvore do conhecimento no Jardim do Éden. Armado com sua espada flamejante de grande poder sobrenatural, ele expulsou Adão e Eva da única casa que eles conheceram depois que as regras de Deus foram quebradas. Azrael tem quatro mil asas. Azrael é o arcanjo da morte no Islã, semelhante ao conceito de um ceifador nas tradições judaico-cristãs. 
Ele é descrito como tendo quatro mil faces e quatro mil asas. Todo o seu corpo está coberto de olhos e línguas, o número dos quais corresponde ao número de humanos na Terra. Miguel luta contra o demônio pelas almas. De acordo com Judas 9, o arcanjo Miguel lutou contra o diabo pela alma do grande Moisés. O diabo decidiu que Moisés era seu, com base no fato de que Moisés tinha tirado a vida de um egípcio antes do êxodo. No entanto, Moisés era servo do Senhor, e o Senhor enviou Miguel para salvá-lo de corpo e alma, das garras do diabo. Satanás já foi um arcanjo chamado Lúcifer. Quando se trata de batalhas, os arcanjos Miguel e Lúcifer são muito antigos, quando o orgulho de Lúcifer levou a melhor sobre ele, ele decidiu encenar uma rebelião total contra Deus. Ele e um terço da população de anjos lançaram uma guerra no céu pelo trono do Senhor. Miguel não estava tendo nenhuma dessas bobagens e ele e seus anjos se levantaram contra a ameaça em uma guerra de anjo contra anjo, que terminou com Miguel literalmente dando o golpe final e expulsando os rebeldes do céu. Lúcifer foi lançado do céu para a terra e foi rotulado de Satanás, que significa adversário. Esta também foi a época em que Lúcifer foi chamado de diabo, que significa acusador dos irmãos. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.